二零二四年三月三日晚，当红女明星郭玲穿书了。穿成书中一个同名女配身上来黄瓜屯的第十七天，刘海光组织全体村民上山捡柴禾，当然最重要的是寻找灵芝。野山参、啊。站住！站住！你们几个是哪个村子的？上我们这边山头干啥？你们是不是岔路河村子的？郑老寇，你个不要脸的，又来我们山上干啥？你们的山，这山写你们的名字了。新时代了，任何山头都是劳动人民的。这山，我们想来就来。两个村子里的人逐渐靠近，口吐芬芳，国粹频出。刘支书，我们村的情况你们不是不知道，地少人多，大家都是中华儿女，应该互帮互助。我们只想捡些过冬的柴禾，别的东西我们一概不拿。你给我三分薄面，往后布场里有啥废弃布料，我优先带回来，让你们村的人挑选。布料哪有实物重要？空头许诺有什么用？这是哪里来的傻 X 那么自以为是？郑凯旋，这不是我不给你们面子。按道理说，你开口了我得答应，可你们村的人总来打秋风，一次又一次的，我能怎么办？我得为我们全村人的安危考虑，放下你们手里的东西，咱们两个村继续相安无事。若是不然，我今天只好豁出去跟你们拼了。刘支书，你可别忘了，你自己做了什么？我现在给你留几分脸面，不然。哼哼哼，我让你这个支书干不下去，信不信？郑凯旋老弟，那有啥不能说的？我从你手中换了匹红布，可我是给了钱的，六块钱外加一袋红糖，银货两计。我欠你的人情，我自己会还。村民都知道刘海光的女儿过完年就要结婚了，买块红布理所应当。支书，你别担心，我们相信你的人品。对，你千万不能被他们拿捏了。你情我愿的买卖，现在拿出来说理了。纯纯有病，刘海光，你忘恩负义。韩大姐，韩大姐，村子里的土地在镇上没有登记吗？这山头有没有明确划分呢？证据啥都有，就是他们村的人太无奈。上次镇里大会，听说他们村的支书都被点名批评了，他们这才消停了一段时间。可你看，这没多久，他们又来了，真晦气。那郑凯旋也真是，牛什么？不就是有个好工作吗？他那点破事，谁不知道？私人的事情不能和公家掺和。如果你们硬要拿这些东西，咱们今天只能再战一场了。到手的东西，郑凯旋等人怎么舍得吐出来？郭玲停下，郭玲，你快停下，停下，郭玲妹子。被迫上山的田富贵联想到那天郭玲 PK 他的时候，他只觉得脊背发凉。这小丫头太狠，颇有几分拼命三娘的架势，惹不起，惹不起啊！刘海光，你们咋还下死手呢？不想好了，想去坐牢？坐牢？我呸！他堂堂七尺男，趁人不备，专挑妇女孩子下手，砸碎东西。有本事你们也去告啊！充其量了，咱们算是互殴。我光脚的不怕穿鞋的，我是响应领导的号召，坚决维护农民的利益。你们强取好躲，到时候看看是谁理亏。还有你，你若是不服，咱们就去你厂子里理论理论。到时候事情闹大了，看谁不好收场。妮妮，你不是黄瓜架屯里的人，你是谁？郭玲，不服，我等着你。不过我这人耐心有限，人品极差。你若是害我，拼到底我也会拉你下水。